வணக்கம் மேற்பொருந்தல் தத்துவம் இது இரண்டு மதிப்பெண் வினாவளியும் கேட்கப்படலாம் அல்லது மூன்று மதிப்பெண் வினாக்களையும் இது கேட்கலாம் இப்போ ஒரு மின் நூட்டம் இருக்குது இதுதான் கியூ ஒன் அப்படிங்கிற மின் நூட்டம் இதை சுற்றி வந்து நிறைய மின் நூட்டங்கள் இருக்கிறத நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் இருக்கிறத நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கியூ ஒன் அப்படிங்கிற மின் குல மின்னூட்டத்தின் மீது இந்த கியூ டூ அப்படிங்கிற மின்னூட்டம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அது தன்னுடைய விசையை செலுத்தலாம் அதே மாதிரி கியூ த்ரீயும் கியூ ஒன் மீது விசையை செலுத்தும் கியூ ஃபோரும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த கியூ ஒன் மீது விசையை செலுத்தும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு மின்னூட்டங்களை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டுக்குமான இடைத்தொலைவு அதாவது ரெண்டாவது மின்னூட்டத்திலிருந்து முதல் மின்னூட்டத்தினுடைய இடைத்தொலைவு அப்படிங்கிறத நம்ம டூ ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கூலம் விதியின் படி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது இரண்டு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையே செயல்படக்கூடிய விசையானது மின்னூட்டங்களுடைய மதிப்புகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் இரண்டுக்குமான இடைத்தொலைவினுடைய இருமடிக்கு எதிர்தகவல் இருக்கும் இதுதான் இது பாருங்க அதாவது எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இரண்டாவது மின்னூட்டமானது இந்த இரண்டாவது மின்னூட்டமானது முதல் மின்னூட்டத்தின் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய விசை அப்படிங்கிறது அதை வந்து எஃப் ஒன் வெக்டார் எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் எழுதணும் ஈக்குவல் டு நமக்கு கூழு விதியின்படி எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் அதாவது ரெண்டாவது மின்னூட்டமானது முதல் மின்னூட்டத்தின் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய விசை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அல்லது ப்ரொப்போஷனல் போட்டோம்னா இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு இரண்டு மின்னூட்டங்களின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் இரண்டிற்குமான இடைத்தொலைவு இடைத்தொலைவுங்கிறது இரண்டாவது மின்னூட்டத்திலிருந்து முதல் மின்னூட்டத்திற்கான தொலைவு அடுத்தது அதனுடைய அழகு விக்டர் அப்ப இதையே நம்ம ஈக்குவல் பண்ணும்போது ஒரு மாறுலிய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் டூ ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஒன் கேப் இது வந்து இந்த ஆர் டூ ஒன் கேப் அப்படிங்கிறது என்னது இது வந்து ஒரு அழகு வெக்டர் அதே மாதிரி ஆர் டூ ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டிற்குமான தொலைவு ஸோ இப்படி இரண்டாவது மின்னூட்டம் மட்டும்தான் அந்த முதல் மின்னூட்டத்தின் மீது விசை செலுத்தணுன்றது கிடையாது இதே மாதிரி இந்த கியூ த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த மின்னூட்டமும் என்ன பண்ணும் இந்த ஒன்னாவது மின்னூட்டத்தின் மீது விசைய செலுத்தும் அப்போ இதை எழுதும் போது எத்தனாவது மின்னூட்டத்தின் மீது விசை முதல் மின்னூட்டத்தின் மீது விசை யாரு செலுத்துறா மூன்றாவது மின்னூட்டம் அப்போ எஃப் ஒன் த்ரீ அதுதான் எழுதிருக்காங்க அதே மாதிரி இதனுடைய அழகு விக்டர் இதனுடைய தொலைவு இதே மாதிரி நிறைய மின்னூட்டங்கள் சுற்றி இருக்கும் அப்போ சுற்றி இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மின்னூட்டமும் இன்னொரு மின்னூட்டத்தின் மீது என்னடே இருக்கும் விசைய கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒன்றாவது மின்னூட்டத்தின் மீது இரண்டாவது மின்னூட்டத்தின் விசை இப்போ பார்க்கறது வந்து மூன்றாவது மின்னூட்டமானது ஒன்றாவது மின்னூட்டத்தின் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய விசை அப்போ எஃப் ஒன் ஃபோருங்கிறது என்ன நான்காவது மின்னூட்டமானது நான்காவது மின்னூட்டமானது முதல் மின்னூட்டத்தின் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய விசை இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம மொத்தம் அந்த அமைப்பில் என் மின் துகள் இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா கடைசியாக அதாவது ஒன்றாவது மின் துகள் மீது என்னாவது மின் துகள் செலுத்தப்படக்கூடிய விசை அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது எஃப் ஒன் என் வெக்டர் எழுதலாம் இப்போ எஃப் ஒன் டூ வெக்டருக்கான ஃபார்முலா இங்கே இருக்கு அதே மாதிரி எஃப் ஒன் த்ரீக்கானது இங்கே இருக்கு இதே மாதிரி ஒன் எஃப் ஒன் ஃபோர்க்கு எழுதலாமா அப்போ மொத்த மின் பாருங்க எல்லா அதாவது ஒன்னாவது மின் மின்னூட்டத்தின் மீது இந்த மின் துகளின் மீது இந்த ஒன்னாவது மின் துகள் சாரி ரெண்டாவது மின் துகள் மூன்றாவது மின் துகள் நான்காவது மின் துகள் எண்ணாவது மின் துகள் அப்போ பார்க்கும்போது மொத்த மின் துகள் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய விஷயம்னா எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு நம்ம கூட்டிக்கணும் கூட்டிக்கிட்டு இங்கேயும் கே இருக்கு இங்கேயும் கே இருக்கு இருக்கா மீது எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு அதை மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இதுதான் வந்து மேற்பொருந்தல் தத்துவத்திற்கான ஃபார்முலா மேற்பொருந்தல் தத்துவம்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மின் துகளின் மீது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மின் துகள்கள் செலுத்தப்படக்கூடிய விஷயனுடைய மொத்தத்துக்கு பேர் தான் வந்து மொத்த விசை அப்படின்னு பேர் இதுதான் வந்து மேற்பொருந்தல் தத்துவம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதனுடைய தத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மின் துகள் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மின் துகளில் எங்கே கியூ ஒன் நம்ம கியூன்னு எடுத்திருக்கோம் அனைத்து மின் தொகுள்கள் அதன் மீது செலுத்தப்படக்கூடிய இப்போ அனைத்து மின் தொகுள்னா இங்கே கியூ டூலிருந்து அப் டு கியூ என் வரைக்கும் சில அதன் மீது செலுத்தப்படும் விசைகளுடைய வெக்டர் கூடுதலுக்கு பாருங்கள் இதெல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கோம் வெக்டர் கூடுதல் தான் போட்டிருக்கோம் எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் த்ரீ
4 vector up to f1 n vector varaikku irukkudiya koodudalukku samamaga irukkum indha 2 mark la ketta idu mattum eludhina podum 3 mark la kekkum bodhu idha fulla eludhanum idu purinjirukku nenikiren so or amaippu la irandu min thugalai vida adhigama irundhadna parunga irandu min thugalai vida adhiga ennikil ulla amaippu la indha kandiva edha payanpaduthano the male poor the two the candy pine mutano, our pine mutata, pulu with the air mono, mulumibu, Lena mulumi, okay, well, in the end of the tatuango, in the air, one day, male poor the tatuum, in one day, pulu with the number of basic on a principal singing, Madipodi on a tatuangal, okay, well, in the air and the tatuangal one day, Ramamu came on the elemental. Anak ini rancu, wow, kulit mudi itu rancu, merah pun tetap tetapi, merah pun tetap tetapi rancu, kulit mudi itu terdiri pun langgar rancu, mudiyal. Jadi satu kuri pun kurang terukang, ini nanti terancam. Okay, wah, sekarang next video lah, ada topik pun lah. Thank you.